Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Cường Hàng Bãi ạ Thì hôm nay em có về thêm một số món đồ nghề Nhật Bản nữa nha bác Hôm nay em lên video mã C ạ Mã C1 C1 là một cái cuộn dây khò ga nha bác Đây. Cuộn dây này thì còn mới nguyên chưa qua sử dụng nha bác Của hãng Ricoto Cuộn này thì nó dài được khoảng tầm gần 3 mét nha bác Dài gần 3 mét Đây. Cái ống khò của nó đây là bằng đồng này bác Đó, Ống khò bằng đồng Dây còn đẹp này bác và đây cái hộp của nó thì nó có toàn hướng dẫn sử dụng bằng chữ tiếng Anh nha bác Đó, chữ tiếng Anh hãng Ricoto này cái này các bác về lắp vào bình ga lớn ở nhà nhé bình ga lớn ở nhà sử dụng một quận khò ga C1 này là 300 nghìn C1 là 300 đến C2 là một chiếc kéo cắt cành trên cao chiều dài lưỡi kéo là chiều dài lưỡi sử dụng của nó được tầm 13 cm và bản lưỡi kéo rộng khoảng 3 cm nhé Và cán này nó dài được khoảng 44 cm nha bác Đó, Bề mặt lưỡi kéo đẹp này Còn lớp sơn mạ nha bác Đó, Bề mặt lưỡi kéo có chữ này Đó, Lưỡi không có bị sứt mẻ gì nhé Lưỡi rất là sắc bén rồi nha bác Đó. Cán cũng còn khá là mới rồi bác Tem mát còn nguyên luôn Đó. Chiếc kéo C2 này là 200 nghìn C2 200 C3 C3 là một cái này kiểu như cái lưỡi để đánh cây các bác Chiều dài lưỡi của nó là khoảng tầm 8 cm và Chiều rộng của nó là khoảng 10 cm nha bác Chiều rộng 10 cm này thì lưỡi mài hai mặt này Đó, 3 lớp thép nha bác Bề mặt lưỡi thì còn rất là đẹp này Đó, Láng mịn luôn không có bị rỗ đâu Đây có chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi đây nha bác Đó, Lưỡi thì rất là sắc bén rồi cái này thì người ta có làm cái cán cong này các bác Đó, Cái cán của nó cong này Sử dụng kiểu đánh cây đấy C3 là 200 nghìn C3 200 Đến C4 C4 là một cái lưỡi cuốc chim Chiều dài tổng thể của nó là 28 cm Và chiều dài lưỡi cuốc là 10,5 cm Bản lưỡi cuốc rộng là 5 cm Và độ dày lưỡi này thì Lưỡi này dày được uh, 6 ly nha bác Đó, Rất là dày cứng cáp nha, dày 6 ly Đó, Bề mặt lưỡi cuốc đẹp này, không có bị rỗ nha bác Đó. C4 lưỡi cuốc chim này là 200 nghìn C4 200 C5 là một uh, chiếc liềm phát nha bác C5 một chiếc liềm phát, chiều dài lưỡi liềm là 16 cm Bản lưỡi liềm rộng 5 cm Và độ dày lưỡi là độ dày lưỡi liềm này là rộng à, dày à, khoảng 7 ly nha bác, Đó, dày 7 ly, này lưỡi mài hai mặt này, ba lớp thép, Đó, bề mặt lưỡi liềm đẹp nhá, không có bị rỗ đâu các bác, Đó, có chữ nha bác, đây có chữ đây mà nó hơi mở ấy, có chữ, đây. chiếc liềm C5 này là 270 trăm C6 là một chiếc liềm thép giấy xanh nha bác, chiều dài lưỡi liềm là 13 ba cm, bản lưỡi liềm rộng à, Bản lưỡi nó của nó rộng được tầm 4,8 cm nhé Và độ dày lưỡi là Độ dày lưỡi 6 ly nha bác Lưỡi này dày 6 ly Mài hai mặt này, cũng ba lớp thép luôn Bề mặt đẹp này Không có một vết rỗ nào nhé Đây, cây này thì uh, sử dụng thép giấy xanh nha bác Đây, có chữ thép giấy xanh này Đó. Chữ thép giấy xanh đây nha bác Lưỡi thì rất là sắc bén luôn Đó. Cán cũng đẹp này à, Chiếc liềm C6 là 300 nghìn một chiếc liềm thép giấy xanh C6 300 C7 C7 là một chiếc liềm cắt cỏ và cỏ này các bác Cái này thì còn mới chưa sử dụng nha bác Chiều dài lưỡi liềm là 16 cm Bản lưỡi rộng 3,5 Và độ dày lưỡi là Lưỡi này dày 2 ly nha bác Đó, Dày 2 ly à, Cái này thì còn nguyên lớp sơn mạ đen luôn này tem mát còn dán ở trên lưỡi liềm này các bác Đấy, cán tem mát còn nguyên cái này thì còn mới chưa sử dụng nhé Đấy, mấy bác mua cái này về cắt cỏ và cỏ rất là tốt này Đó. C7 là 170 nghìn đến C8 C8 là một uh, chiếc đục gỗ nha bác Đó. đục gỗ sai lớn này cái này là uh, Cây này thì tổng chiều dài của nó là được Tổng chiều dài là 45cm nha các bác 
Và phần lưỡi sử dụng thì được uh, Lưỡi sử dụng này là 4,7 sen nha bác Đây, Lưỡi sử dụng 4,7 sen à, Bề mặt lưỡi đục đẹp này bác Có chữ khắc chìm đây nhá Lưỡi đục hai lớp thép Lưỡi thì em cũng mài sắc bén rồi Lưỡi đục hai lớp thép này Cán cũng còn đẹp nha bác Cán gỗ đẹp này Đây cái, các bác có thể xem cái phần đầu đóng này Đó, Cái này người ta chỉ xài lướt qua thôi Nên là đầu phần đầu Đầu đóng của mũi đục Đầu đóng của cây đục này cũng còn đẹp đấy Đó. Một cây đục dài lớn C8 cái này 250 nghìn C9 là một chiếc búa bi của hãng OH nha bác Cái này tổng chiều dài của nó là Tổng chiều dài 31,5cm Một chiếc búa bi của hãng Đây có tên hãng OH này các bác Đó, Tên hãng OH Đây, Các bác có thể xem phần Đầu búa này Chưa có bị một dấu hiệu chảy trượt gì nha bác Cái này gần như người ta chưa sử dụng luôn này bác Đó, Đầu búa còn láng ngon luôn này Rất là đẹp Đó, Của hãng OH này Cán đẹp chắc chắn nhé Chiếc búa này thì nó nặng được khoảng tầm 600g nha bác Đó, 6 lạng đấy 600g một chiếc búa bi của hãng OH này. C9 là 180.000 C10 à, Một chiếc búa Búa bi đầu trụ này Đầu hình trụ nha bác Một chiếc búa đóng đinh chiều, Tổng chiều dài 36 cm Và phần đầu búa là nó dài được 9,5 cm nhé Dài 9,5 cm Đây cái này thì bề mặt Đầu búa còn rất là đẹp luôn Đó, Lớp sơn mạ còn này Và cây này thì đây có chữ khắc chìm rất là sâu trên đầu búa đây nha bác Đó, chữ khắc chìm rất là sâu luôn này Đây, đầu búa vẫn còn láng mịn luôn này Chưa có một vết chảy trượt gì luôn này Đây Hai đầu búa còn đẹp nguyên nha bác Gần như chưa xài luôn đấy Đó, cá cũng còn đẹp Chiếc búa này thì nặng tổng thể là Chiếc búa này nặng tổng thể là được 7 lạng nha bác Chiếc búa này nặng 7 lạng đó, còn rất là đẹp C10 chứ cây này 170 nghìn C10 170 C11 là một Một chiếc búa bát giác nha bác Búa này thì nó nặng là 1kg 3 này Đây, Nặng 1kg 3 nha bác nặng Tổng thể 1kg 3 Đây đầu búa còn đẹp nguyên này Đó. Đầu búa cũng chưa bị chảy trượt gì luôn nha Có cái lớp sơn mạ thì nó bị bong chóc một ít thôi này Đó, Cán còn đẹp chắc chắn này Cán còn rất là mới, tem mát còn này Nặng 1 ký 3 nha các bác Một cây búa bát ra C11 là 200 nghìn C11 200 C12 là một Một chiếc cưa gấp nha các bác Quả hãng trách mắc Chiều dài lưỡi cưa là Sử dụng thì được khoảng tầm 16,5 cm Bản lưỡi cưa rộng là khoảng 3,3 cm đây, bề mặt lưỡi cưa thì còn sáng đẹp này các bác Đó, Bề mặt lưỡi cưa rất là sáng và đẹp Răng cưa thì còn đều đẹp nha bác Không có bị gãy hay móp méo răng nào đâu đây, Răng uh, sờ tay vào rất là nhám tay này các bác Đó, Răng rất là sắc bén luôn Đây cán còn mới nguyên này Đó, Còn tem mát còn này của hãng trách mắc nha bác Chiếc cưa C12 này là 130 nghìn C12 130 Đến C13 C13 là một cái cây khóa đuôi chuột của hãng Super Cái này của hãng Super nha bác Tổng chiều dài của nó là 24 cm Đây, có tên hãng Super này bác Made in Japan này Đó. Cái này thì mở đầu mở khóa được 19 và 21 nhá 19, 21 Đó, đây. Còn sử dụng rất là tốt này bác Đó. Đó, Các bác nghe tiếng kêu là Biết là cái này còn rất là tốt luôn này đó, có công tắc xoay chiều đảo chiều Đó, Các bác có thể nhìn thấy các cạnh bên trong này Cạnh bên trong thì nó chưa có bị chảy trượt gì nha bác Còn đẹp nguyên Cái này thì cũng uh, lớp xi si mạ còn sáng đẹp này Gần như chưa sử dụng luôn đấy Đó. C13 cái này 180 nghìn Mở đầu 19 và một đầu 21 C13 180 C14 là một uh, cây kìm bấm chết uh, Của hãng vai rip nha bác Cái này uh, Tổng chiều dài của nó là 22,5cm Dài 22,5cm nha bác Có tên hãng người ta đóng chìm này các bác Vai rip này Đó. Cái này đây. các bác có thể thấy phần răng của nó này Đó. Răng còn đẹp nhá Răng trên răng dưới còn đẹp này Đó. 
đang còn đẹp nguyên cái này cảm giác nó của mỹ rất là chắc chắn rồi đúng không đó, vai rip này lớp xi mạng còn sáng còn đẹp c14 cái này 450 trăm năm mươi c14 bốn trăm năm mươi c15 là một cây mỏ lết răng của hãng mcc cái này tổng chiều dài của nó là 25 mươi cm đó dài 25 cm nha bác đây có tên hãng tên hãng mcc này tên hãng mcc cái này size của nó là cái này size của nó là size 250 nha bác Đó, size 250 hãng mcc đây các bác có thể xem phần răng của nó này Đó, răng còn đẹp này chưa có bị chảy trượt gì nha bác Đó, ốc vặn trơn tru này Đó, răng còn đẹp nguyên cái này thì cán của nó cầm cái này cầm nó rất là nhẹ nha bác kiểu như cái phần thân này nó bằng nhôm ấy À, phần 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 răng sử dụng này thì người ta làm bằng thép này rất là cứng cáp đó của hãng MCC C15 cây này 230 nghìn C15 230 C16 C16 là một cái cây mỏ lết đa năng nha bác cây mỏ lết đa năng cây này dài được 14 cm 14 cm nha bác đây có tên hãng ở trên cán của nó này cái này thì phần miệng của nó người ta có xài qua rồi nha bác Đó. Người ta xài lướt này Nên là nó hơi bị nhìn Nó hơi bị cấn một ít nhá Đó. Đó. Có một vết cấn ít thôi Không có ảnh hưởng gì nhiều đâu Đây, Cái này thì nó có thêm một số chi tiết này Đó. Đây. Một cái Cái này nó có thêm bốn cái chi tiết này các bác Một cái lưỡi dao nhỏ này Đó đây, một lưỡi dao nhỏ này các bác Đây có chữ Japan trên lưỡi dao nhỏ luôn này các bác Đó, Có chữ Japan này Một lưỡi dao nhỏ và một uh, Một cái khui uh, này kiểu khui đồ hộp đấy các bác Bên này có một cái đầu tô vít cộng này một Đầu tô vít cộng và một cái cũng một cái đầu khui uh, đồ hộp Đó. Đó Nhìn cây này còn rất là sáng và đẹp Đó. Một cây uh, mỏ lết uh, đa năng nha bác Mỏ lết đa năng C16 cái này 200 nghìn C16 200 C17 là một cây kìm đa năng nha bác Cây này tổng chiều dài của nó là được 15,5cm Cây kìm đa năng này Và nó có một số chi tiết này các bác Đây cây này nó có một số thêm một số chi tiết này Bên này Đây, để em lấy cho các bác xem này đó nó có thêm 6 chi tiết này một đầu tô vít cộng này bác một cái khui đồ hộp này một cái một cái lưỡi cưa nhỏ này cái này kiểu như lưỡi cưa và bên này thì có một cái lưỡi dao nhỏ nhá đó, và nó có mấy cái cũng sử dụng khui đồ hộp này đó. nhìn cái này còn rất là sáng và đẹp này Đây, miệng răng lợi của kìm thì chưa không có chạy trượt gì nha bác đó. cái này rất là sáng và đẹp C17 cây kìm đa năng này là 250 nghìn À 220 C17 là 220 nghìn C18 là một C18 một cây kìm điện nha bác Cây kìm điện của hãng Black Thunder này Cây này tổng chiều dài của nó là 18,5cm 18,5cm đây có tên hãng Black Thunder này bác Dòng sản phẩm các bác có thể tìm này CP175 đó, hàng nội địa nhật này bác có dấu nội địa nhật đây nhá và phần răng của nó này bác Đó, răng còn khít nhá không có bị sứt mẻ gì đâu đây các bác có thể xem kỹ này phần răng răng cắt dây điện đấy phần này sử dụng cắt dây điện không có bị sứt mẻ gì còn đẹp nguyên Đó, răng này thì nó chỉ bị dính một số vết bẩn thôi này bác Đó, các bác về có thể vệ sinh cái phần răng này nhá chứ răng nó cũng còn đẹp cán thì được bọc một lớp cao su còn liên lạc nhá bác Đó, cái này gần như một chiếc kìm điện mới này rồi các bác đi mua một cái kìm điện hàng nội địa nhật này nếu mà giá mới của nó cũng tầm khoảng 4 500 đấy các bác. Khoảng 4 500 một cây ấy. Nên là cây này chỉ có 180 rồi các bác. C18 180 000 một cây. Còn rất là mới này. C18 180. C19 là một cây kìm cắt của hãng Dogju. 
cây này tổng chiều dài của nó là 21 cm dài 21 nha bác cây này của hãng Dogju này đây có tên hãng Dogju và có logo cái hình đầu trâu này Đó, logo của hãng Dogju vậy đây, bên này thì có chữ chỉ made in Japan này lưỡi cắt thì còn khít nha bác đây không có bị hở một tí nào luôn này lưỡi thì không có bị sứt mẻ gì Đó, lưỡi cắt còn rất là đẹp và cây này thì phần cán thì là bằng nhựa nha bác cán nhựa này cán có tên hãng Dogju Japan Đó. cái này các bác sử dụng cắt cắt dây kẽm trong bonsai này cắt dây điện được nha cắt kẽm thì các bác cắt dây kẽm khoảng 2 ly nhá Đó. cái này cắt được kẽm khoảng 2 ly cắt dây điện được C19 cái này 200 nghìn C19 200 C20 là một cây kìm mỏ quạ của hãng Lotter Đó. cái này tổng chiều dài của nó là 20 được khoảng 26 cm nhá tổng chiều dài 26 cm có tên hãng Lotter này có hình con tôm đây nha bác đây size 250 mm này răng còn đẹp nha bác Đó, nó có một số vết ố vết bẩn thôi chứ răng chưa chảy trượt gì nhá đây răng trên răng dưới còn đẹp đây, lớp xi si mạ còn sáng nguyên nha bác chưa có bị bong chóc này Đó, nó có sử dụng nhiều nấc được này C20 cái này 150 nghìn C21 là một cây dao cắt ống nước của hãng MCC Cây này dài 19 cm nha bác. Dài 19 cm và phần lưỡi cắt của nó thì được lưỡi cắt được 3,5 cm nha bác. Đó, lưỡi cắt 3,5 cm. Đây. Lưỡi cắt nó cũng còn tương đối là đẹp đấy các bác. Đó. Các bác về có thể mài thêm cái phần lưỡi cắt này cho nó bén sắc bén hơn này. Đó. của hãng MCC các bác Japan. Đó. cây này thì đây nó có ghi có đóng chìm chữ VC27 này là cắt được khoảng ống 27. Em nghĩ là cắt được ống 27 các bác. Đó còn sử dụng tốt nhé đó của hãng MCC Japan C21 là 220.000 một con dao cắt ống nước C21 220 C22 C22 là một uh, một chiếc kéo cắt vải uh, cán đồng nha bác một chiếc kéo cắt vải cán đồng tổng chiều dài của nó là 23,5cm đây cây này thì cán của nó nào là bằng đồng nha bác và ốc chốt cũng bằng đồng này cái này thì mấy bác mua cây này thì về có thể mài các bác quen thì có thể mài lưỡi đi rồi sử dụng nhá em không không có quen mài kéo vải lắm nên là không có mài kéo lưỡi này thì nó không được sắc bén đâu nha bác các bác mua về sử dụng rồi có thể mài đi nhá đó một cây kéo vải cán đồng rất là đẹp c 22 là 230 trăm ba mươi nghìn c hai hai trăm ba c hai ba là một cây kéo bướm đúc nha bác tổng chiều dài của cây này là 20,5 cm. Cái này nó dài 20,5. Có chữ tên hãng này các bác, đây. Tên hãng đóng chìm trên con ốc này. Cái này cây này kiểu hãng của nó là như như cái hãng nó cùng hãng với cái cây kéo cắt cành trắng đỏ ấy các bác. Đó. Có tên hãng đóng chìm trên con ốc. Lưỡi kéo thì đẹp nha bác, không có bị sứt mẻ gì, lưỡi rất là sắc bén. Đó. Đây một cây kéo bướm đúc, C23 là 230 000 C24 cũng một cây kéo bướm đúc nữa nha bác Cây này dài là 10 à, Cây này nó cũng dài khoảng 20 cm nha bác à, 20 cm à, Cây này thì ốc nó à, Tên hãng của nó lại đóng ở trên cán này Đó, trên Tên hãng đóng chìm trên cán này Đó. Có chữ đấy Chữ tên hãng lưỡi thì cũng đẹp sắc bén này Đó, Lưỡi sắc bén nha Da rẻ mịn màng không có bị rỗ nha bác C24, cây này cũng 230 nghìn C25 Cũng một cây kéo bướm sai lớn nha bác Cây này tổng chiều dài của nó là được Cũng tầm 20 cm Cây này nó cũng dài 20 cm này Và cây này thì đặc biệt là nó có Hai mặt chữ luôn này bác Chữ, cái này nó vừa có chữ trên lưỡi kéo nhá Đó, Vừa có chữ trên lưỡi kéo và vừa có chữ trên cán này Chữ trên cán thì người ta khắc thủ công nha bác Đó, Rất là đẹp này đó, lưỡi hai lưỡi kéo hai lớp thép nha Đó, các bác có thể nhìn thấy rõ được lưỡi kéo hai lớp thép luôn này cái này cũng mịn màng không có bị rỗ C25 cái này 230 C25 cũng 230 nghìn C26 một cây kéo bướm nữa nha bác 
Cái này size của nó là 18, dài 18 cm. Cái này cũng có chữ đây các bác. Đó, nó có một cái chữ khắc chìm trên trên phần cán kéo này. Đó, lưỡi đẹp nhá, lưỡi hai lớp thép nha các bác. Lưỡi kéo đẹp này. Và cái này thì dáng của nó kiểu như dáng kéo cổ các bác. Dáng kéo cổ các bác có thể mua cái này sưu tầm được. Đó, rất là đẹp. C26 là 250 000 C26 250 000 C27 là một chiếc kéo cắt cành. Cái này size là size 20 nha các bác. Đó, dài 20 cm. Đây, lưỡi kéo đẹp này, không có bị vết găm mẻ gì nhá. Đó, lưỡi kéo đẹp nha các bác. Lưỡi rất là sắc bén. Và phần cán của nó thì còn nguyên cái lớp sơn luôn này các bác. Đó, lớp sơn còn nguyên. Bề mặt lưỡi kéo là thép không rỉ nha các bác. Thép không rỉ. Lớp sơn mạ còn nguyên này, lò xo so chốt gài đầy đủ nhá. C27 là 300 000 C27 300. C28 một chiếc kéo cắt cành đúc. Cây này là size của nó là Cây này là cũng size size của nó dài 19 nha các bác. cái này dài 19 cm. Đây. Lưỡi kéo còn đầy đẹp này các bác. Đó. lưỡi thì em cũng có mài qua rất là bén rồi. Các bác về sử dụng thôi. Đó. Lò xo so ruột gà chốt đúc này, đầy đủ. Đó. da rẻ mịn màng nhá, không có một vết rỗ nào cả nha các bác. C28 là 250 000 C28 250 000 C29 là một uh, chiếc kéo con cá. Cây này uh, dài uh, dài 17,5 cm nha bác. Dài 17,5 cm. Đây cũng có chữ khắc chìm tên hãng này. Đây, chữ khắc chìm. Đó. cây này lưỡi kéo đẹp sắc bén nhá. Và đặc biệt cây này người ta có thiết kế cái kiểu uh, đây nó có cái lỗ ở hai bên lưỡi kéo này bác đó khi các bác cái này cái này các bác sử dụng cắt uh, cắm bông cắm hoa đấy thì nó cái này nó sẽ bấu ở cái cành nhá đó, bấu vào cái cành nó không có bị trượt đấy đó. và con ốc chốt của nó là ốc đồng nhá đó, ốc chốt đồng này đó, cái này rất là đẹp c 29 là 180 trăm c hai chín một trăm tám c ba một chiếc kéo con cá nữa Cây này cũng dài 16,5 cm nha bác Cây này thì còn rất là đẹp này Lớp sơn mạ đen còn nguyên luôn Gần như một chiếc kéo mới luôn đấy các bác Đó. Chữ thì khắc thủ công trên cán này Chữ khắc thủ công trên cán Và nó có cả chữ ở trên lưỡi kéo nhá Đây. Vừa chữ trên cán vừa chữ trên lưỡi luôn Lưỡi kéo hai lớp thép nha bác Lưỡi kéo hai lớp thép Lưỡi thì bén rồi Đây, Cái ốc đây cũng bằng đồng này Đó. C30 cái này 170 nghìn C30 170. C31 là một chiếc kéo tỉa răm nha bác. Cái này dài là 10 dài 18,5 cm. Dài 18,5 cm. Lưỡi kéo thì còn nguyên bản luôn này các bác. Đó, em chỉ vệ sinh cho nó sáng lên thôi. Lưỡi kéo còn zin nguyên này, rất là sắc bén rồi. Và trên bề mặt lưỡi kéo có 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 đóng chìm cái hình con chim bồ nâu nha bác. Đó, hình chim bồ nâu made in Japan này. In Japan. Đó, lò xo so rồi dây chốt gài đầy đủ nhá. Cán thì được bọc một lớp cao su màu đỏ nha bác. Lớp cao su màu đỏ còn liền lạc này, không có bị rách đâu. Đó. Một chiếc kéo tỉa răm C31 là 150 000 Đến C32. C32 là một cái lưỡi rìu bổ nha bác. Chiều dài lưỡi đều là 18 cm Và chiều rộng của lưỡi là 7 cm Lưỡi này ba lớp thép nha bác này Hàng rèn thủ công này bác Hàng rèn thủ công này Chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi này Đó. Lưỡi điều này thì rất là nhiều chữ luôn Các bác có thể mua sưu tầm được này Rất là đẹp Chữ nhiều Đó. Bề mặt không có bị rỗ nha bác Đó. C32 Lưỡi điều này là 370 nghìn C32 370 C33 cũng một lưỡi điều bổ nhé Chiều dài lưỡi điều là 18,5 Bản lưỡi điều nó rộng là 6,5 nha bác Đó. Lưỡi điều này cũng ba lớp thép nha bác Đây, Lưỡi này rất là dày luôn này Đó, Các bác có thể thấy nó rất là dày nhé Dày này. Và chữ này Cũng có chữ ở trên uh, lưỡi điều đây nhé Đó, Bề mặt thì uh, mịn màng luôn này Không có bị rỗ luôn rất là đẹp 
Lưỡi này các bác cũng có thể mua về sử dụng hoặc sưu tập được này, rất là đẹp luôn đấy. C33 là 380 000 C33 380. C34 là một chiếc điều tai voi. Chiều dài lưỡi là 10 cm, bản lưỡi rộng 9,5. Lưỡi này cũng ba lớp thép nha các bác. Bề mặt lưỡi thì cũng đẹp này. Lưỡi ba lớp thép. Cán cũng còn đẹp chắc chắn này nha các bác. C34, cái này 300 nghìn C34, 300 C35 là một con dao chặt Chiều dài lưỡi con này 18,5 Chiều dài lưỡi Được khoảng 18,3 chứ 18,3 cm nha bác Và bản lưỡi rộng là 5,5 Độ dày lưỡi con này là Lưỡi con này nó dày 9 ly nha bác con này lưỡi rất là dày luôn này, dày 9 ly. Lưỡi mài hai mặt. Đó. Lưỡi mài hai mặt này. À, dày 9 ly luôn. Bề mặt lưỡi dao đẹp nhá. Cầm con này cũng rất là khá là nặng này các bác. Đó. cán đẹp chắc chắn nhá. Con này thì nó dày 9 ly nên là các bác có thể sử dụng chặt mấy loại xương lớn được này. Đó. chặt xương lớn được. Mài hai mặt này thì lưỡi và cán thẳng nữa nên là sử dụng chặt xương rất là tốt này. C35 cái này 350 000 C36 có một con này dao chặt dao đi rừng nhé chiều dài lưỡi sử dụng là 16,3 cm và bản lưỡi nó rộng là 5,5 độ dày lưỡi con này độ dày lưỡi con này là khoảng tầm 7 ly rưỡi nha bác cũng khá là dày đấy. dày 7 ly rưỡi Đó, lưỡi mài hai mặt này ba lớp thép có chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này Đó. Đây, cây này thì cán cũng còn chắc chắn nha bác Đó, nhìn nó cũng kiểu nó thẳng thẳng đấy bác Đó, khi các bác chặt nó cũng rất là dễ này nó chỉ hơi cong nhẹ thôi Đó, lưỡi và cán hơi cong nhẹ C36 cái này 370 nghìn C37 chưa dài lưỡi chưa dài lưỡi con này là 14 khoảng tầm 14 cm và bản lưỡi nó rộng khoảng tầm bản lưỡi con này rộng được hơn 5 cm nhé khoảng 5,3 cm À, độ dày lưỡi là 5 ni nha bác Lưỡi dày 5 ni Lưỡi mà hai mặt ba lớp thép này Chữ khắc chìm rất là nhiều trên bề mặt lưỡi dao này Đó. Con này thì nó có cái mỏ này nha bác Đó, Lưỡi dao có mỏ chống trơn trượt đấy Đó. Cán đẹp chắc chắn nha bác C37 là 380 nghìn C38 Chiều dài lưỡi con này khoảng 12,5 cm, bản lưỡi rộng bản lưỡi con này nó rộng được khoảng tầm 4,8 cm nhá. Và độ dày lưỡi là độ dày lưỡi là 5 ni rưỡi nha bác. Dày 5 ni rưỡi, lưỡi cũng mài hai mặt ba lớp thép luôn. Chữ khắc chìm rất là nhiều trên bề mặt lưỡi dao luôn này. Đó. Các bác có thể thấy cây này rất là nhiều chữ này. Cũng có cái mỏ chống trơn trượt luôn này các bác. Cán đẹp chắc chắn này. C38 là 330 nghìn C38 330 C39 Con này thì lưỡi được 14,5 Và bản lưỡi là rộng 5 cm Độ dày lưỡi là Độ dày lưỡi con này thì nó được khoảng tầm Gần 7 ly nha bác Sắp xỉ 7 ly đấy con này lưỡi cũng mài hai mặt ba lớp thép luôn bề mặt lưỡi dao cũng đẹp này không có bị rỗ nhá cũng chữ con này chữ rất là nhiều luôn này các bác các bác sưu tầm cây này cũng được này đó chữ rất là nhiều đẹp cũng có cái mỏ đây cán thì người ta cắt ngắn đi rồi nha bác đó. cái này cũng vừa cầm sử dụng được nha bác cầm cũng vừa tay này hoặc là nếu mà các bác không thích về có thể thay cái cán khác dài hơn vào nhá c 39 cái này 320 trăm hai c 40 Chiều dài lưỡi con này 17 cm, bản lưỡi rộng là 5,5. À, độ dày lưỡi độ dày lưỡi 5 ni nha bác. Con này thì lưỡi mài một mặt này, hai lớp thép. Đó, đây các bác có thể thấy rõ hai lớp thép ghép này. Đó, chữ thì rất là nhiều luôn này. Đây người ta có khắc tìm cái hình con ngựa này các bác. Đó, con này rất là nhiều chữ và có hình con ngựa rất là đẹp này. Đó, hai lớp thép. Về mặt lưỡi dao đẹp. Cán cũng đẹp chắc chắn nha. 
C40 cái này 360 nghìn C41 Chiều dài lưỡi của nó là 10, Khoảng tầm 16,8 cm Và bản lưỡi nó rộng là 4,7 cm Độ dài lưỡi con này Độ dài lưỡi con này là Khoảng 6 ly rưỡi nha bác Dài 6 ly rưỡi Lưỡi mài một mặt này hai lớp thép đó, hai lớp thép ghép này Bề mặt lưỡi dao thì láng mịn này Không có bị lỗ nhá Chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi dao này Đó. Con này bề mặt lưỡi dao láng ngon luôn Không có một vết lỗ nào Cán đẹp chắc chắn nha các bác C41 là 330 nghìn C42 Chiều dài lưỡi con này 16,5 Bản lưỡi rộng là khoảng tầm 3,3 cm à, Độ dài lưỡi độ dày lưỡi là 4 ly nha bác dày 4 ly con này lưỡi cũng mài hai mặt này ba lớp thép chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi đây nha bác Đó, con này có hai mặt chữ rồi mặt bên này nó có một cái chữ nhỏ ở đây này Đó, hai mặt chữ Đó, bề mặt lưỡi ra cũng đẹp nha C42 cái này 270 nghìn C42 270 C43 Chiều dài lưỡi con này là 14, khoảng tầm 14,8 cm và bản lưỡi nó rộng là 3, khoảng 3,3 nhé. Bản lưỡi rộng 3,3 và độ dày lưỡi là nó dày 4 ni rưỡi nhờ bác. Dày 4 ni rưỡi con này thì lưỡi mài một mặt này. Bề mặt lưỡi dao sáng đẹp này. Bề mặt lưỡi dao rất là sáng đẹp. Cán cũng còn chắc chắn nhờ bác. C43 là 250 nghìn. C43 250 nghìn C44 là một con dao Lakiri 3 lớp thép nhé Chiều dài lưỡi của này 16 cm Bản lưỡi rộng là 4,7 cm Và lưỡi này nó dày được khoảng tầm 1 đi rưỡi nha bác Đó, Lưỡi này dày được 1 đi rưỡi Con này 3 lớp thép này Đó, Bề mặt lưỡi dao sáng đẹp Chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi dao đây nhé Đó. Con này thì lõi nó có rỉ và ốp không rỉ nha bác Đó, Bề mặt lưỡi dao sáng đẹp cán gỗ khâu nhựa nha bác, đó cán gỗ hai chốt khâu nhựa, C 44 là 250 nghìn, C 45, chiều dài lưỡi con này là 16,5, bản lưỡi rộng là khoảng 4,8 cm, và độ dài lưỡi là độ dài lưỡi của con này nó là khoảng gần, gần 3 ly nha bác, đó, dày gần 3 ly. Con này bề mặt lưỡi dao em vệ sinh sáng đẹp rồi này. Đó, đây trên ở phần trên đầu này nó, nó có một số vết ố nhăm nhăm thôi. Đó, các bác về có thể đánh bóng thêm nhé. Đó, đó, mặt trước này cũng đẹp rồi. Chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi dao. Cán gỗ khâu nhựa nha bác. Con này khâu nhựa giả sừng này. Rất là đẹp. Lưỡi thì cũng mài sắc bén rồi nha bác. C45 là 220 nghìn. C46 là một con dao sashimi bản vuông. Chiều dài lưỡi con này 23,5 bản lưỡi rộng 2 cm. À, độ dày lưỡi là độ dày lưỡi của nó là 2 ni rưỡi nha bác. Đó, dày 2 ni rưỡi, lưỡi thì mài một mặt, hai lớp thép. Đó, mài một mặt hai lớp thép này. Bề mặt lưỡi dao sáng đẹp nha bác. Chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi dao này bác. Đó, chữ tên hãng của nó đấy. Con này cán gỗ khâu đồng nha bác. Cán gỗ khâu đồng, một con dao sashimi bản vuông. C46 là 250 nghìn C46 250 nghìn C47 là một con C47 một con dao ghép cành nha bác Con này thì phần lưỡi sử dụng à, Phần lưỡi đi Đo hết cả phần lưỡi luôn nha bác Là được 12 cm này Đó. Phần lưỡi được 12 cm Và rộng được khoảng tầm à, Cái phần rộng nhất của nó thì rộng được khoảng tầm 1,7 cm đấy 7,8 cm Lưỡi này nó dày được à, Dày 3 ly nha bác Lưỡi này dày 3 ly này, Lưỡi dao ghép cành người ta mài vát một mặt này Lưỡi em cũng có mài qua rồi nhá Các bác về sử dụng thì có thể mài thêm cho nó sắc bén nữa nhá Trên bề mặt lưỡi dao thì có vân búa này các bác Đó, Bề mặt lưỡi dao có vân búa rất là đẹp này Đó, Mặt sau này sáng đẹp này Chữ khắc chìm rất là nhiều luôn Cán gỗ nhá Đó, Một con dao ghép cành C47 là 170 nghìn C48 là một con dao gấp nha các bác một con dao gấp chiều dài lưỡi sử dụng con này được chiều dài lưỡi sử dụng con này được tầm 7 cm và bản lưỡi nó rộng khoảng tầm 
hơn 2 sen 2,2 sen độ dày lưỡi là độ dày lưỡi 4 ly nha bác dày lưỡi 4 ly Đó, bề mặt lưỡi dao nó em cũng vệ sinh sáng đẹp rồi nhá nó do để bãi lâu ngày nó bị ngấm nước nha bác nên nó có một số cái vết ố nhăm nhăm này Đó, các bác về đánh bóng thêm giúp em nhé trên bề mặt lưỡi dao thì cũng có chữ khắc chìm rất là nhiều và đây có một cái hình cây tre này các bác Đó, hình cây tre con này cán thì được ốp sừng hai bên nhá khâu của nó là khâu đầu cán ốp sừng hai bên khâu đầu này mấy bác đi đi phượt rồi đi câu có thể mang theo này c 48 cái này là 220 c 48 220 nghìn thì hôm nay có một số món đồ nghề đây nha các bác thì em xin kết thúc video tại đây và cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau